Pupunta kami ngayon sa Taiwan. Taipei. <laughs> Taipei, <laughs> pero Taiwan. <laughs> so guys, mm. kung napanood nyo yung previews namin ng mga vlog sa international, yung Bangkok, di ba nadala na kami kasi 3 hours yung allowance namin, mm. pero saktong-sakto kami kasi sobrang haba ng pila sa check-in. Yung immigration, totoo yung mga sinasabi nila, sobrang mm. haba ng pila. At kung kayo eh, merong... Uh, sabit pa ng konti at tatanungin kayo ng immigration officer ng pagkahaba-haba eh talaga maiwan kayo ng aeroplano so for this trip, 4 hours before our flight kami mm-hmm. nandito so 9.45pm yung trip natin mm-hmm. and then nandito kami ngayon ng um, 5.50 mm-hmm. ganon, so for 4 hours ahead so as usual, hanapin natin kung saan muna yung counter natin tapos we check in tayo and then papakita namin mm. sa inyo kung ano yung mga hahanapin sa atin plus yung mga itatanong sa atin ng immigration officer kasi alam naman natin pag Taiwan daw minsan mahigpit okay guys unlike our Bangkok trip dito halos wala masyadong pila at least at this hour so 4 hours before our flight kami nagpunta and open na yung international counters. So, binigyan kami guys nitong sticker ng Cebu Pacific. Actually, hindi namin alam kung ano mangyari pag nawala kasi <laughs> lagi na tatanggal to sa mga damit namin. And ito, yung departure card na uh, pwede nyo nang i-fill out for immigration. Kasi after nitong um, check-in, immigration na. So, yung nagbigay nito is taga Cebu Pac. So, halipas na kami ng check-in. And unlike our Bangkok experience, 15 minutes na kami. Plus, nagbayad na rin kami ng travel tax. So, hindi na namin kinailangan pumila this time. So, kung makakapagbayad din kayo online, grab nyo na yung opportunity na magbayad online. Pero I think meron lang konting convenience fee at ano minabayaran. Parang, di ako sure ha, mga 50 pesos yata. Kapag sa online kayo magbabayad each. Again, nandito tayo ulit sa foreign exchange. Pero hindi na kami magpapapalit dito. Actually, yung ginawa namin is nakapagpapalit kami sa BDO ng Taiwanese dollar pero baka kulangin. So, kumuha din kami ng US dollar. Yung suggestion ng karamihan, guys, is doon na lang daw kayo mag-withdraw sa Taiwan. Although, medyo sigurista kasi kami ni Jeward and hindi pa namin kasi siya na-try ever. So, natatakot kami baka mamaya kainin yung card or alam mo yun, wala kaming hawak sa situation. So, ginawa namin, kumuha na, ah, nag-request na lang kami ng US dollar sa bangko. And then, doon kami sa airport ng Taiwan magpapapalit. Caution guys ha, mahirap daw humanap ng mga money changers sa Taiwan. Kaya kailangan magpapalit na kayo kaagad sa airport. And based on what I've read, competitive naman yung rates nila kasi regulated daw yung uh, currency exchange sa Taiwan. So, mga bangko lang yung pwedeng gumawa nun. Okay guys, so dito na tayo sa exciting part, <laughs> ang immigration. So, balitaan namin kayo guys kung ano yung mga itatanong sa amin. Nakikita nyo naman at this time, halos walang pila. Okay guys, kakatapos lang namin sa immigration. And para sa mga nilanong sa amin, actually, wala masyadong tao kung nakita nyo yung pinakita ko sa inyo. So, na-feel namin na, uy, ang daming time ng immigration officer para magtanong. So, kami, uh, kasi yung status namin is newlyweds kami. Uh, hindi naman newly, pero siguro months pa lang from, from our wedding. Actually, kapag napanood nyo to, months from our wedding na siya. And, Nagtataka yung immigration officer kasi married kami. So, tatanungin kami sino kasama namin. So, sasabihin ko yung husband. Tapos, ginawa ng immigration officer ko, pumunta pa siya sa kabila. Kinonfirm niya kung talagang husband ko. Kasi, syempre, yung iba nga, human trafficking, ganyan. So, he had to confirm dun sa kabila. Bakit daw magkaiba yung apelido namin? Pero kasi, di ba, kapag nagpapalit kasi ng apelido, actually, in the Philippines, guys, for context lang din ng mga married dyan, hindi naman tayo required mga babae magpalit ng um, apelido legally. Pero, in case na magpapalit kayo ng apelido nyo, it will take a lot of months kasi hihingin muna yung PSA na copy ng marriage certificate, which is, uh, hindi pa agad-agad yun, no? Oo, oh, six months. Three to six months. Three to six months. Kasi yung sa amin, nasa city hall pa lang siya. Tapos, magpaprocess pa siya ng three to six months. So, it's a long process. Plus, guys, kapag magpapalit kayo ng apelido nyo, dapat lahat ng IDs nyo, pare-parehas ang apelido nyo. Same goes with your ticket. So, tatandaan nyo yan. Hindi kayo basta-basta pwede magpalit ng apelido ng, kunwari, iba yung passport nyo, iba yung ticket nyo. Dapat lahat pare-parehas yan. Pumunta muna kami dito sa Starbucks. So, bumili muna si Drew Ward and then umupo muna kami dito dahil matagal pa naman yung flight namin. So, as I was saying, yun. So, yung immigration officer ko, kinonfirm niya kung mag-asawa ba talaga kami kasi magkaiba kami ng apelido. 
And magkaiba rin kami ng address technically kasi yung ID ko, lahat ng legal IDs ko, yung maiden address ko pa yung nakalagay. Tapos syempre, yung sa kanya, sa kanya, di ba? So syempre, baka nga naman hindi totoo or ganyan. Pero hindi naman namin pinahirapan. Actually, nung pagbalik ng immigration officer, tinanong lang niya ako kung kasal na daw ba kami. And I said yes. Tapos ayun, ay nakita naman niya na may mga ibang tatak yung um, passport ko. Kasi nanggaling na rin naman kami sa iba't ibang bansa previously. Then ngayon guys, after noon, tinanong pa rin ako ng mga basic things like ilang araw kami sa Taiwan and then kailan nang balik namin na exact date. So yung mga basic lang naman. Hindi na ako tinanong about work. Hindi rin tinanong ata sa Jewart about work. Sa akin naman, experience ko sa may immigration is yung kung kailan ali, ay kailan yung balik. Iga no atagal sino kasama. Ano sinabi ko ng yung wife ko yung kasama yon. Tinanong kung kung kailan kinasal. Kasi pumunta nga yung kasama niya doon eh. Para magkaibang officer sa yung isa pumunta doon sa isa Chinex siguro yung yung passport namin. Nakita na magkaiba yung apelido siya magkaiba nga yung address. Hi guys! So waiting for boarding na kami. So para sagutin kung ano yung mga requirements usually kasi yung question nyo sa akin is if required ba na ipakita yung back cert or proof of vaccination so far, palis ng Pilipinas hindi kami hinanapan ng back cert or any proof of vaccination although, uh, nag-member kasi ako sa isang travel group ng Taiwan na mga Pilipino and I've read na kailangan yata fully vaccinated plus with booster. Hindi ako sure ha. Correct me guys if I'm wrong. Pero yun yung nabasa ko. Hindi ko alam kung paano siya malalaman pagdating ng Taiwan. I'm guessing baka merong um, box, papakitang boxer pagdating sa Taiwan. Pero so far sa Pilipinas, dito sa Naiya, hindi kami hinanapan. So sa iba namang travel documents, not unless first time traveler kayo, Mga basic lang naman yung hinanap sa amin. So, yung ticket namin pa alis and then passport, hindi nga rin kami tinanong kung uh, may return ticket na kami or anything. Pero tinanong kung kailan kami babalik. Tapos, as usual, dun sa um, departure card, nilalagay kung saan kayo magsistay. Mga ganun, hanggang kailan. So, yun lang yung mga basic questions. And travel insurance, hindi rin kami hinanapan. Hi guys, nasa Taiwan na kami and it's now 12 a.m. So walang time difference between Philippines and Taiwan. And naglalahad kami ngayon going to the immigration. So hopefully wala naman masyadong hanapin sa atin at maging problema. Kasi sa experience naman natin kapag nasa abroad na mas light lang yung immigration process than in the Philippines. Pero guys, what you need to know is ang open lang 24-7 dito sa Taiwan at least dun sa airport nila for now ay yung money changer lang so if you need SIM card medyo mahirap maghanap outside of the airport pero since we're staying at Shi Mending sa gitna ng Shi Mending baka bukas na lang kami magbaka sakali na makahanap ng SIM card kakatapos lang namin ng immigration guys and sorry hindi ko kayo nasama kasi bawal yung camera doon Pero, pagdating namin, may fill out kami ng Taiwan arrival form. And then, dumiretso kami sa immigration. Tapos, papakita nyo lang yun. Walang tanong-tanong. And then, ayun na. Uh, napalampas na kami. So, ngayon, didiretso naman kami sa pagkuha ng baggage namin. And, papakita ko sa inyo, syempre, kung anong itsura ng airport nila. So, ito yung arrival hall nila, guys. Ayan. Tapos, ito kami. So, kumuha kami ng mga carts. And, i-claim namin yung uh, check baggage namin. So, dito yun. Nakapagpapalit na kami uh, dun sa currency exchange counter. So, nung chinek namin, kung sakali lang na makonsider nyo magdala ng peso, malulugi kayo kung peso yung papapalit nyo. Kasi, as of today, siguro sabi natin na 55 yung palita ng peso to dollar. So, kapag nagpapalit kayo ng 1 US dollar dito, 30 Taiwanese dollar or thereabouts yung makukuha nyo. While, pag 55 pesos yung pinapalit nyo, which is equivalent nga to 1 dollar, parang kalahati lang yung makukuha nyo dun. So, 22.5 Taiwanese dollar lang. So, sa isang US dollar pa lang, malaki na yung lugi nyo. So, syempre pag lumaki yun, ah, mas, mas, mas lugi kayo. Plus, 
mahirap din humanap ng ibang money changer dito. So, I suggest guys, gawin nyo na lahat dito sa airport. Nabasa ko naman competitive yung rates nila kasi regulated daw since banks naman yung nagpapapalit sa inyo. So, right now, naghahanap kami. Baka sakali lang na merong SIM card na available. Pero mukhang hindi kasi ito, papakita ko sa inyo. Mukhang ito yung claim ng mga SIM card at Wi-Fi. Mukhang dito magkiklaim guys ng mga SIM cards at saka Wi-Fi. Pero sarado sila because 12.30 AM ngayon. For reference guys, ito yung mga rates nila kapag bibili kayo ng SIM cards. So, ayan. Itong sa Chungwa guys, mukhang mas mura to. As far as I know, 4.30 AM nagbubukas yung mga claiman ng SIM card. So guys, yung MRT nila, as far as I know, mga 6 AM or thereabouts yung bukas niya. So yung ginagawa ng iba, naghihintay na lang dito sa airport kung masyado kayong namamahalan sa um, taxi or Uber. Kasi for reference, yung Uber, nung chinek namin ngayon, madaling araw ngayon, 1,400 Taiwanese dollar siya. So in peso, nasa 2,500, mga ganun. Mga ganun siguro. Hi guys, so nakarating na kami ng hotel and 1,400 um, Taiwanese dollar yung binayara namin sa Uber. Uh, by the way guys, kapag gagamit kayo ng Uber dito, walang cash. So dapat may card kayo. So bukas guys, samahan nyo kami maghanap ng SIM card at umikot sa Shimending. See you! Bye-bye!